。Hello， 大家好，我是阿桃。南瓜饼再也不用油炸着吃了。今天给大家分享一个新做法，这样做出来的南瓜饼，软糯鲜香，外酥里嫩，吃起来糯糯的，非常的香。下面就跟着我的视频一起来了解一下吧。首先，我们准备一个南瓜。现在的南瓜非常的便宜，我们这里才五毛钱一斤，买了一个南瓜才花一块多钱。首先，我们把南瓜给它对半切开，然后用勺子将南瓜里面的籽给它取出来。其实南瓜籽也可以吃的，可以将它晒干来吃。全部掏干净之后，我们用刀把外皮切掉，不要，因为南瓜的外皮比较硬，而且我们切的时候也要用一点力。南瓜营养丰富，吃一个南瓜能顶两只老母鸡，所以南瓜的营养真的是非常的高。南瓜的外皮切掉之后，我们将它对半切开，然后把南瓜切成小块。南瓜切好之后，将它装入大一点的碗中，然后倒满一大碗清水，将南瓜给它清洗一下。我们清洗南瓜的时候，把里面的瓜瓤给它清洗干净。如果用手刮不干净的话，我们用勺子给它刮一刮，这样能快速的去除瓜瓤，这样也方便我们下一步的操作。南瓜全部处理干净之后，将它清洗干净，就困水拿出来，把它放到案板上，然后用刀把它切成薄片。其实这里我们随便切都可以。不过切薄一点容易熟。南瓜全部切好之后，倒入大一点的碗中备用。接下来，我们把切好的南瓜放到蒸锅里面，然后盖上盖子，开大火蒸二十分钟。趁这个时间，我们准备一根火腿肠，把火腿肠两朵阳痿去掉，然后把火腿肠的外皮给它剥开，然后将它对半切开。切开以后，将它切成长条，长条可以切细一点，不要切得太粗，方便我们下一步的操作。然后改刀切成末，末我们可以尽量切小一点，不要切得太粗。切小一点比较容易熟，而且非常的好吃。活体切好之后，倒入大一点的碗中备用。接下来我们再准备一根黄瓜，把黄瓜去头去尾，然后切成长长的小段，再改刀切成一公分的厚片。片切好之后，再切成小条，条我们也要切小一点，不要切得太粗。条切好之后，再改刀切成末，把黄瓜的末切小一点，不要切得太粗。全部切好之后，倒入碗中备用。再准备一把小葱，将它对半切开，直接给它切成葱花就可以了。葱花切好之后，也倒入碗中备用。接下来，我们的南瓜也蒸好了，哇，一股南瓜的清香味。我们用筷子轻轻的一插，穿透了就熟了，然后用夹子将它取出来。把南瓜里面的水给它倒掉，不要。如果不倒掉的话，就会太稀。水倒掉之后，直接放到大碗中。这个时候，我们加入一勺白糖，然后用吃饭的叉子将它压碎。这里我们要多压一会，压得越碎越好，那样做出来的南瓜饼特别的好吃。南瓜压碎之后，我们用糯米粉，先我们加两勺，一次性不要加的太多。然后下属，我们给它抓拌一下，把南瓜和糯米粉给它融合在一起。这里我们要多抓拌一会，要把南瓜和糯米粉完全融合在一起。所以我们要不停的搅拌，搅拌成像这样子，再加入两勺糯米粉。
这一次我们要加足，然后下手再一次给它抓拌一下。朋友们，视频你都看到这里了，如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗，感谢大家的支持。我们要用手不停的给它揉，把所有的糯米粉吃进到南瓜里面，基本上像我们手中这样就差不多了。糯米粉完全吃进去了，然后先放一旁。接下来我们起锅，加入少量的食用油。油热之后，我们把活体放入锅中，把切好的黄瓜也加进来，加入一点点胡椒粉，一小勺食用盐，一勺白糖提鲜。其他的调料就不要放了。我们开大火，快速的将它翻炒均匀，把黄瓜和活体给它炒熟炒香。因为活体和黄瓜都是比较容易熟的，大概炒个二十秒就差不多了。炒熟之后，将它盛出来，直接放到南瓜里面。接着，我们把葱花也加进来，然后下手给它抓拌一下，抓拌均匀，把所有的蔬菜吃进到南瓜里面去。这样做出来的南瓜饼非常的鲜美，而且味道十足。所以我们要用手不停的揉，把所有的蔬菜都融化在一起，要用手不停的捶打，这样吃起来比较有嚼劲。揉成像我们手中这样就差不多了。然后我们先放一旁，接下来把手洗干净。手上抹点食用油，然后我们抓一坨，把它放到手掌心里面，把南瓜弹成像乒乓球那样大小的丸子，然后用双手给它团一下。接下来我们用手将它压平，把它压成像针球月饼那么大小，像这样子就可以了。把做好的饼一个一个的摆入盘中。这样做出来既漂亮又好看，看着都非常的有食欲。接下来我们准备一个平底锅，加入一点点食用油，然后准备一个小刷子，把锅底刷一层薄薄的食用油，然后把一个一个的南瓜饼摆在平底锅上面，中间给它留一点空隙，防止它们粘连在一起。全部放进来之后，我们开小火慢煎，把南瓜饼给它煎至底部定型。南瓜饼煎至底部定型之后，晃动一下锅，然后用铲子将它翻一个面，把南瓜饼煎至两面金黄。这样煎出来的南瓜饼既好看又好吃，比土豆饼还要好吃。马上就要过中秋节了，这样做出来的南瓜饼比中秋月饼还要好吃。外酥里嫩，真的是特别的香。这样做出来的南瓜饼，你再也不用去买中秋月饼了。自己在家做的成本也比较低，而且大人小孩都特别爱吃。把它煎成像这样子，然后将它摆入盘中，哇，真的是太香了。这样做出来的南瓜饼酥酥脆脆的，吃着特别的香，而且软糯香甜。如果你有时间的话，我们可以多做一点，把它放到保鲜袋里面，将它存放起来。如果早上来不及做饭的话，可以带上几个做早餐，当零食都非常的不错。如果大家也喜欢，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。关注我还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。